Good morning, children. Anjang class le, Malayalam class le ki, window muri kel kodi jani ngalai, swagatan jei gaya na. I COVID pasca tal til, pudia adhyayan eri dia ngalai, parijay patu gayu, adine walare shraddhayo di, arjaba todu gudi, ngalai swigiri chu enari ini dulu walare adigan san dosho nde. Apa nama le? Anjang class le Malayalam tinde. Amar dah pelajar bahagian tu le, adi pelajar bahagian mai tu la udiana dewa da. Amar lo perijai pergi ke niu le. Apa udiana dewa da? Enna pelajar bahagian ninggal dah muni le tiap port. Ninggal ke unda irunna, koraya agul le dagalum. Adu bola tenne ninggal ke adi lo la praya sengalum oke ninggal le panggu ke kiri le. Malah le adikan san dosho onde. Karena am, mami pade, aru yer, anbudu kelas gali le oke. Malah le ala pelajar bahagian kai garin si yunu engil polum. Anjang kelas le kuti gali le adu tu nunum le bici tu la. Atreim urus selam ayat itu lori pradigaran. Macam kelas agalah ni dalam lebih cilla endol lalu kondo. Kuda ada tenne. Adil ni ngalor reksida kala ayalu. Walare adigam serat thayodu kudi ni ngalor da kutikal ka pada baga meti kiunda dene. Ni ngalor seramicu endol lalu dalem. Walare adigam samdosh onde. Adil lalu pratiyaga uru nandi ni ngalor dalem labu rodom parigaya ana. Apa nama le? Ini pun, utri karya ini adalah parangan yang dikira tidak ada milia. Karena nam, karya ini kelas kita ini selesai. Namun kita ada esam orang ayat cili adigam gap ini selesai. Mana yang dua mata kelas kita itu nanti. Apa? Ninggal an an parangan itu adalah karya ini adalah marandu boleh lelal. Hendah itu nama kita adi pada bahagam. Adi pada bahagam. Udiana dewa da yang na khabida bahagam mana. Allah tol naira yang na mana rezeki tulah dah na. Adi hati nde. Sahitya manjiri le, nalam bahagian tu lori kavidha bahagian mana. Apa dini de? Aarampa bahagian nama le, padiccu kariniu. Ile? Karena nama endu onde jangan parniu kat. Oru aichel adiga mulla, oru gap tu ninggal ke kiti tende. Apa aga apel anda airunu? Artham amta anda tende airunu? Pagdi bahagian tu artham anda tende? Padi aye badanggal anda tende? Adu bole naan artham, artaviti asan anda nuo. Itar tu lili korece, workgal ninggal ke anda tende airunu? Ada lili nama buudal alagalu. Jadi, memang ni forward deh, ikan diet ni deh. Apa dah lalu, semuanya beribu. Ani itu asalnya ni awak kerja lakuk, turuk juga ikan diet. Apa? Ini ni pun, nama kita, ini pelajar bahagian ni deh. Bahagi bahagian ni lalu deh, untuk warga. Apa? Kariam, anu ni ane bintu boi tu lah. Ada itu malah tol naira ni mana ni? Kurce, parijaya perhitung bol kurang karya ni bintu boi. Ada ni orang pertahanan awisnya mana warna? Malah tol naira ni mana ni orang jiwa cerit tram. Ninggal orang ni cerita ait. Ini dia ke anda tu. Apa malah tol ni kurce kurang cuci biran ni kalau parai ke anda ini lom. Pertahanan ait tu meridi tu lada sahiti manjiri nara bahagam ini matra me ane meridi tu ni orang ni malah lah. Apa malah tol ni kurce lada Kurang cukai orang orang luar ni al, nama le Malayala bahasa itu pada awal itu la tunjen te manil jiwi kuna beri anu yang nol la apiman, nama lu malah peram jilid kar kunde, adu boleh tenye nama ke apiman ini kau nol orang orang ala ane, ari walatul naraya nama ni orang karena nama adehu malah peram jilid le tiruir lor la cendera yang nas talat ane adeh tinde jenana, walatul naraya nama ni orang kurang cukai orang orang luar ceru legu jiwa cari tram nengal eri di wakian dah tenye, adu mem pratiyegi cina otai itu dah liya body leri dunna karya orang la cair tu kunde, orang orang legu jiwa cari tram, tapi awalna kurang cukai orang orang mem darap, atre madhi kurang cukai adeh tinde orang orang basic kai tu la karya orang orang nengal aringi rikena, adi ni media la kurang cukai orang orang la, nama la tayarino. Apa malah tol? Naira ini nama Enon. Erdun na, ah, macam itu kari orang la deh. Erdun na, samai itu wal, na, na itu seradhi kena gata. Korai perida note kan dap pere. Malah tol, naira ini na. Walau tol, naira ini mana? Karena pale ini dia, anu otg lalu kanda samai tak aksara malay eri apa dia? Kaya anna aksara? Ya dah arta agridi lalu lada kurcuci beri dia dengan do. Adu boleh? Shaa anna aksara? Agridi lalu lada dengan do. Adu boleh? Ga, ka, ka, ga. I ga anna aksara. I ga anna aksara um agridi lalu lada. Orang lalu lada ruh betul lagi dikira dengan do. Atau ke orang? Sradhi ke nama itu dari itu nama samai itu atau kerana parnitan dari notebook ini, nama lalu dari nama marki ni kurcuci mem parnitan dari itu. Orang ni le? Alah, nihgal orang orang ni alah le? Malay ala kelas lekang alah berum notebook tu, textbook tu, kaya tu keri bandar tanda le? Keri. Apa? Aduh macam tu. Walau tol, nara ini mana mana kurcuci ada ham, alah perancis le le? Chen ni reyi la ane, jeni cuci tu lada. Chen. Apa? Ibu beranggal itu ni, mem orang tu terus nanti just 
ക്ലൂ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിത് തരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽപ്പെടുന്ന കവിയാണ് അതന്ന് മാം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആധുനിക കവിത്രയങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് കവികളെ കവിത്രയങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാചീന കവിത്രയവും ആധുനിക കവിത്രയവും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രാചീന കവിത്രയം തുഞ്ചൻ കുഞ്ചൻ ചെറുശ്ശേരി തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ചെറുശ്ശേരി എന്നിവരാണ് ആധുനിക കവിത്രയങ്ങൾ സോറി പ്രാചീന കവിത്രയം അതുപോലെ ആധുനിക കവിത്രയം എന്ന് പറയുന്നത് ആശാൻ ഉള്ളൂർ വള്ളത്തോൾ അപ്പം അതിൽ പെടുന്ന ഒരു കവിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ആധുനിക കവിത്രയത്തിലെ കവിയാണ് ആധുനിക കവിത്രയം എന്നാൽ മൂന്നെന്നാണ് ആധുനിക കവിത്രയത്തിലെ കവിയാണ് അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാകാവ്യം മഹാകാവ്യം ചിത്രയോഗം എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാകാവ്യം ബാക്കിയുള്ള കൃതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ചിത്രയോഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാകാവ്യം മഹാകാവ്യം ഏതാണ് ചിത്രയോഗം ചിത്രയോഗം മഹാകാവ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൃതികൾ മാം പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളുമോ ബോഡിൽ എഴുതണോ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് സോറി ശിഷ്യനും മകനും മന്ദലനമറിയം ചിന്താവിഷ്ടിയായ സീത അച്ഛനും മകളും ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ കുറേ കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ട് ഉണ്ട് അതിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മഹാകാവ്യം ആയിട്ടുള്ള ചിത്രയോഗവും സാഹിത്യ മഞ്ചരിയുമാണ് സാഹിത്യ മഞ്ചരി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പതിനൊന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് അതിലെ നാലാം ഭാഗത്തിലെ കുറച്ച് ഭാഗമായിരുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൃതികളെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ശിഷ്യനും മകനും മദ്ധലനമറിയം ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത അച്ഛനും മകളും ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ആധുനിക കവിത്രയം മഹാകാവ്യം ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് ലൈനിൽ പെടും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിധമുള്ള ഒരു ജീവചരിത്രം നിങ്ങൾ സ്വയം അതിന് അമ്മയുടെ സഹായം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം മാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു ശേഷി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആർജിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടല്ലോ അതിന് അതായത് ഇനി നെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് വള്ളത്തോളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു തരൂ എന്ന് പറയരുത് സമ്മതമല്ലേ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശേഷി നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉദ്യാന ദേവത എന്ന കവിതയിൽ നമ്മളുടെ അഞ്ചു വയസ്സായ ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ദേവതയായി മാറിയത് എന്ന കാര്യമാണ് വള്ളത്തോൾ വാങ്മയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വരച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ മാം നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിത്തന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ദേവതയായിട്ട് അവൾ മാറിയിട്ടുള്ളത് അവൾ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പനിനീർ പോലെയുള്ള പനിനീർ സുമ സുമഭമായിട്ടുള്ള മുഖവും അതുപോലെ കായാമ്പൂവിൻ്റെ നിറത്തോടുകൂടിയ മിഴികളും വല്ലികാ ശാഖകളെ പോലെയുള്ള കൈകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു അതിസുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ആ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ദേവത ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ദേവതയായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരാളുടെ സംശയം ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്ന എന്താണ് വല്ലിക ശാഖകൾ അർത്ഥം മാം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വള്ളി എന്നാൽ വള്ളിയാണ് അപ്പോൾ വള്ളി തന്നെ വളരെ നേർത്തതാണ് അല്ലേ മരക്കൊമ്പ് പോലെയൊക്കെ കട്ടിയുള്ള ഒന്നല്ല വള്ളി വള്ളികൾ തന്നെ വളരെ നേർത്തതാണ് ആ വള്ളികളുടെ ശാഖകളാവട്ടെ ആ വള്ളികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചെറു ചെറു കമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറു ശാഖകൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അതിനേക്കാൾ നേർത്ത നേർത്തതായിരിക്കും അപ്പം നീണ്ട് മെലിഞ്ഞു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കൈകളാണ് അതുപോലെ അവളുടെ പാണി പാണിയ കൈപ്പത്തി കൈപ്പത്തി എങ്ങനെയുള്ളതാണ് തളിരില പോലെ മാർദ്ദവമുള്ളതുമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതിസുന്ദരിയായതുകൊണ്ടാണ് അവളെ ആ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ദേവതയായിട്ട് കവി പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ഉടലിനെ എന്തിനോടാണ് കവി സദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്തെ എന്തിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ കൈകളെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതിയത് കണ്ടു ശരിയാണ് 
നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി മാം പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധയോടു കൂടി എഴുതുക വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് സാവധാനം സമയമെടുത്ത് ശ്രദ്ധയോടു കൂടി എഴുതണം നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ മാർക്കിനെ കുറിച്ച് മാം ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത് കുറച്ച് പേരുടെയൊക്കെ വെട്ടും തിരുത്തുമൊക്കെ കണ്ടു അതേസമയം നന്നായിട്ട് കുറേ കൂടി ശ്രമിച്ച് മാം ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നതനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുകളെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു നന്ദി പറയുകയല്ല കാരണം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു വിജയത്തിലെത്തുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കവിതാഭാഗത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാം ആ ഒരു വാദ്യഭാഗം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലി തന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ മാം ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ പുസ്തകത്തിലെ വരികളിലൂടെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി പോവുക വാക്കുകളെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വായിക്കാം എന്നതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ രക്ഷിതാക്കളായ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടെ വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി അവരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കേണ്ടതാണ് കൂടാതെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം അവർ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ പത്രം ഇപ്പം അത് ഞാൻ വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പത്രം വായിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ശീലം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രമിക്കണം കേട്ടല്ലോ കാരണം വായന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം വിഷമങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് മലയാള വായന എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അപ്പോൾ ആ യാഥാർത്ഥ്യം അതുപോലെ തുടർന്നു പോകാൻ നമ്മൾക്ക് മാറ്റത്തിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രായമാണ് ഈ അഞ്ചാം തരം എന്നുള്ളത് ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മൾക്ക് മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകരുത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നല്ല മലയാളിയായിട്ട് നല്ല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന നല്ല ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയുള്ള ആളുകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശ്രമങ്ങളല്ല അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ വിജയം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാം അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ ചൊല്ലുന്നില്ല കാരണം മാം ഇവിടെ നിന്ന് കിതയ്ക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെയായിരുന്നു വല്ലികാ ശാഖകളാകുന്നു കയ്യുകൾ പല്ലവം തന്നെ ഈ പാണി രണ്ടും അവളുടെ കുഞ്ഞു കൈകൾ കൈപ്പത്തികൾ എങ്ങനെയാണ് തളിരില പോലെയാണ് അപ്പോൾ പല്ലവത്തിൻ്റെ തളിരിൻ്റെ പര്യായം നിങ്ങൾക്ക് തന്നുവോ പ്രവാളം കിസലയം പല്ലവം ഇല്ല ഇല്ല എങ്കിൽ മാം അടുത്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഇപ്പോഴൊരു സാഹചര്യമില്ല എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പരീക്ഷ നടത്താനായിട്ട് ഉള്ളൊരു ശ്രമം നമുക്ക് നടത്തണം സാമാന്യം ഇത്തിരി വലിയൊരു പാഠഭാഗമാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ശരി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കവിതാഭാഗത്തിൻ്റെ ബാക്കി വരികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വിചിത്ര ജന്തുക്കളെ ഉണ്മാനിരുത്തി ഗൃഹേശ്വരിയായി പഞ്ചാര കൽക്കണ്ടം പാൽപ്പഴം തേനീവ പിഞ്ചു കൈ കൊണ്ടുവേളമ്പുകയും കട്ടിക്കാനക കൂടത്താൽ പളുങ്കുകൾ തൊട്ടിയിൽ നിന്നു തണ്ണീരുമുക്കി ചേലിൽ ശിരസാട്ടും നാനാ ചെടികളെ ചേടിയായി നിന്നു നനയ്ക്കുകയും പൂലോകരംഗത്തെ കീവക നാഠ്യങ്ങൾ ശീലിക്കൂ മച്ചേറു നത്തകിയെ നിർണിമിഷാക്ഷിയാൽ സാദരം വീക്ഷിച്ചു നിന്നിതുദാസിമാർന്നാലു പാടും ഓക്കെ കം ബാക്ക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ കവിതാഭാഗം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മണിത്തിണ്ണയിലിരുന്ന് അഞ്ചിത കേളികളാടി വാഴുന്ന ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഉദ്യാന ദേവതയായി മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്നതായിരുന്നു അപ്പം അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അവരുടെ മനോഹാരിത വളരെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാം പറഞ്ഞു ഒരു ചിത്രകാരൻ ചായ
ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രം വരച്ചിട്ടത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാങ്മയ ചിത്രമായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രം നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇല്ലേ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അന്നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു ആ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വേഷവിധാനത്തിലേക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്തികളിലേക്കും അവളും മാറുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അതായത് ഒരു സമയത്ത് അമ്മയായിട്ട് കളിക്കുന്ന സമയ അമ്മയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവൾ വലിയ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ ഷോളോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന തോർത്തും കൊണ്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് അനിയത്തിയും നിങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അമ്മയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ആ മൂ ആ തോർത്തും കൊണ്ട് അയച്ചിട്ട് തലയിൽ കെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് അരയിൽ എടുത്തു കൊടുക്കും അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ വിവിധ അധ്യാപിക ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി നീണ്ട ഒരു വടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് അടിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ആൺകുട്ടികൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് പോലീസ് അല്ലേ ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും ഡ്രീം എന്തായിരിക്കും പോലീസ് ആവണം എന്നുള്ള ഡ്രീം ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് പോലീസിനെ എല്ലാവരെയും അടിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ട് ആ അത് ഏതായാലും പോവട്ടെ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അവളുടെ വിവിധ കളികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അവൾ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വിചിത്ര ജന്തുക്കളെ ഉണ്മാനിരുത്തി ഗൃഹേശ്വരിയായി ഇതുവരെ അവളുടെ മനോഹാരിതയെ വർണ്ണിച്ച കവി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അവളുടെ ആ മണിത്തിണ്ണയിൽ അവൾ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്ന കേളികളെ കുറിച്ചാണ് കവി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അവൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വിചിത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള ജന്തുക്കളെ ഉണ്മാനിരുത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുത്തി ഗൃഹേശ്വരിയായി ഗൃഹേശ്വരി എന്നാൽ വീട്ടമ്മ ഒരു വീട്ടമ്മയെ പോലെ അവൾ എന്താണ് വീട്ടമ്മയെ പോലെ ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവൾ കുറേ വിചിത്ര ജന്തുക്കളെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ചില്ലകളും ഇലകളും കരിഞ്ഞു വീണ പൂക്കളും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അവൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആര് വിചിത്ര ജന്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിരുന്നുകാരോ ആയിട്ട് അവൾ കുറേ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാനായിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളെ അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ വിരുന്നുകാരാണെങ്കിലും വീട്ടുകാരാണെങ്കിലും കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഒരു വീട്ടമ്മ എന്താണ് ചെയ്യുക ആ വീട്ടമ്മ ആ വീടിൻ്റെ ആതിഥേയത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ആ വിരുന്നുകാർക്ക് വേണ്ടി സൽക്കാരങ്ങൾ നടത്തും ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കും ആ വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പി കൊടു കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയും അവൾ കുറേ വിചിത്രങ്ങളായിട്ട് ജന്തുക്കളെയൊക്കെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ കൂടെ കളിക്കാനായിട്ട് ആ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ വിചിത്ര ജന്തുക്കളെയെല്ലാം അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് അവിടെ അവർക്ക് ആ ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയൊക്കെ അവിടെ അവിടെ ഇരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിയോ മറ്റോ ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ചോറും കറിയൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പം നോക്കിയേ അതുപോലെയാണ് ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അവരുടെ പ്രായം എത്രയാണ് അഞ്ച് വയസ്സ് അവൾ അവരെയൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരുത്തി എന്തുപോലെ ഒരു ഗൃഹേശ്വരിയെ പോലെ വീട്ടമ്മയെ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവരെയൊക്കെ ഓരോ ഭാഗത്ത് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇനി പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് അവരെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓരോ വിഭവങ്ങളും അവർക്കെല്ലാം വിളമ്പി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അവൾ വിളമ്പി കൊടുത്ത സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയേ പഞ്ചാര കൽക്കണ്ടം പാൽ പഴം തേൻ ഇവ പിഞ്ചു കൈകൊണ്ട് വിളമ്പുകയും ഗൃഹേശ്വരിയായി അവൾ കൂടെ കളിക്കാൻ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള വിചിത്ര ജന്തുക്കളെയെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം അവർക്ക് പഞ്ചാര കൽക്കണ്ടം പാൽ പഴം തേൻ ഇവ അവളുടെ കുഞ്ഞു കൈകൾ കൊണ്ട് അവൾ തന്നെ വിളമ്പി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമോ അപ്പം അമ്മയായിട്ട് ഒരു ഗൃഹേശ്വരിയായിട്ട് വീട്ടമ്മയായിട്ട് അവൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർത്തവ്യമാണ് ആരൊക്കെയോ അവരുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമീപത്തുള്ളവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ വിഭവങ്ങൾ അവൾ ഒരു ഗൃഹേശ്വരിയെപ്പോലെ വീട്ടമ്മയെപ്പോലെ വിളമ്പി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വാചകത്തിൽ എഴുതാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഗൃഹേശ്വരിയായിട്ട് ഉദ്യാന ദേവത അനുവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് അവൾ ഗൃഹേശ്വരി ആയിക്കൊണ്ട് അവളുടെ കൂടെയുള്ള ആ വിചിത്ര
വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അവളുടെ കളികളിൽ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് തലയാട്ടിക്കൊണ്ടുമായിരിക്കാം ഈ ചെടികളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് അവളുടെ കേളികളിൽ കേളികളെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കൗതുകത്തോടു കൂടി നിൽക്കുകയായിരിക്കാം ഈ ചെടികളല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ചെടികളെയെല്ലാം കട്ടി കനക കുടത്താൽ കട്ടിയുള്ള കനകമെന്നാൽ വാക്കിനർത്ഥം സ്വർണം പര്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാഞ്ചനം ഹേമം ഹിരണ്യം എന്നൊക്കെ ഓക്കെ മാം എന്തെങ്കിലും നോട്ട് അയച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം കട്ടിയുള്ള കനകത്തിൻ്റെ സ്വർണത്തിൻ്റെ കുടത്താൽ പളുങ്കു കൽ തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് സ്ഫടിക സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കൽ തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് തൊട്ടി ഒരു പാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കാൻ എടുക്കുന്ന ബക്കറ്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ തൊട്ടി എന്ന് പറയാറുണ്ട് വെള്ളം നിറച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു പാത്രം അപ്പം അതിൽ നിന്നും അത് സ്ഫടികത്തിൻ്റെ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നും അവൾ വെള്ളം കോരിയെടുക്കുന്നത് എന്തിനാലാണ് കട്ടിയുള്ള കനകം കൊണ്ട് സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കുടത്താലാണ് അവൾ വെള്ളം കോരിയെടുക്കുന്നത് ആ വെള്ളം കോരിയെടുത്തുകൊണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എന്താ എങ്ങനെയായിരിക്കും അനുകരിക്കുക അവർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബക്കറ്റാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയെടുക്കും അല്ലേ കുടമൊക്കെ എവിടെയാണ് വയ്ക്കുക അമ്മമാർ ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എളിയിൽ കുടം വയ്ക്കുന്നൊരു ഒരു രീതിയുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ അമ്മമാർ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കാണാനില്ല അല്ലേ വെള്ളം മുക്കുന്ന അമ്മമാരെ തന്നെ കാണാനില്ല കാരണം മോട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒന്നും അവിടെ ഓണാക്കും നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയും ഇതാ വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിട്ട് ഓഫ് ഓഫ് ആക്കിയേക്കുന്നത് അല്ലേ അതല്ലേ അവസ്ഥ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ ഒക്കെ സോറി അപ്പോൾ ആ കനകക്കൂടം ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ എളിയിലൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചേലിൽ ശിരസ് ആ കനകക്കൂടത്തിൽ എന്താണ് കൽത്തൊട്ടിയിൽ നിന്നും തണ്ണീര് മുക്കി തണുത്ത നീര് മുക്കിയിട്ട് അവൾ ചേ മനോഹരമായിട്ട് തലയാട്ടി നിൽക്കുന്ന ചെടികളെ അവൾ ചേടിയായി നിന്നു നനയ്ക്കുകയും അല്ലേ ചേടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ കിണർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മാതിരി ഒരു ഒരു മഞ്ഞ നിറമുള്ള മണ്ണിനെ നമ്മൾ ചേടി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ചേടി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തോഴി ദാസി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ആളി എന്നൊക്കെ പര്യായമായിട്ടുള്ള ദാസി എന്ന അതായത് സെർവൻ്റ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് ചേടി അപ്പോൾ അവൾ ചേടിയായിക്കൊണ്ട് അവൾ എന്താണ് ദാസിയായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ചെയ്യുന്ന കർത്തവ്യം എന്താണ് ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ശിരസാട്ടി നിൽക്കുന്ന പൂച്ചെടികളെയെല്ലാം കട്ടി കനക കുടത്താൽ കൽത്തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് തണ്ണീര് മുക്കി നനയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വരി സ്റ്റാൻസയിൽ കവി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനിയുള്ളത് അത് അദ്ദേഹം ഒരു ലോകോക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക തത്വത്തെയാണ് അടുത്ത വരിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ് ഭൂലോക രംഗത്തെ കീ വക നാട്യങ്ങൾ ശീലിക്കും അച്ചെറു നർത്തകിയെ ആ ആദ്യത്തെ വരിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോക തത്വം കവി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂലോക രംഗത്തെ കീ വക നാട്യങ്ങൾ ശീലിക്കും ആ ചെറു നർത്തകിയെ ആ ചെറു നർത്തകിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറു പെൺകുട്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഭൂമിയിൽ എന്നോ അവൾക്ക് ആടി തീർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രമായിട്ട് അവൾ മാറുകയാണ് എന്നോ അവൾ വളർന്നു വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഒരു വീട്ടമ്മയെ പോലെ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിനെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിരുന്നൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് പരിശീലനമാണ് അവൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കവി ഈ വരികളിലൂടെ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ അവൾക്ക് ദാസിയായിട്ട് ആ പൂന്തോട്ടത്തെ നനയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗൃഹം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അഭിനയ പരിശീലനമാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കവി പറയുന്നു അതൊരു വാസ്തവം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ പെൺകുട്ടികളിൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു മാതൃത്വത്തെ അനുകരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളിൽ ഉണ്ട് അതൊരു അനുകരണമല്ല അത് അവ അവരിൽ ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ശേഷിയാണ് അപ്പോൾ കവി ഇവിടെ ഈ ഒരു ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ കളികളെ നോക്കി നിന്നുകൊണ്ട് കവി പറയുന്നത് അവൾ ഭൂമിയിൽ എന്നോ അവൾക്ക് ആടി തീർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രമായിട്ട് അവൾ പരിശീലിക്കുകയാണ് അവളുടെ ഈ പരിശീലനത്തിൻ്റെ കൗതുകത്തെ കുതൂഹലത്തോടുകൂടി നോക്കി നിൽക്കുന്നതാരാണ് നിർണിമേഷാക്ഷിയാൽ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ ഒട്ടും കണ്ണിമ വെട്ടാതെ സാദരം വീക്ഷിച്ചു നിന്നിതു ദാസിമാർ നാലുപാടും ആരാണ് അവളുടെ ആ പൂന്തോട്ടത്ത
അതിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അവളുടെ കളികൾക്ക് ഒരു വിഘ്നവും വരാത്ത വിധത്തിൽ അവർ ഒളിഞ്ഞു തിന്നുകൊണ്ട് വളരെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ ആദരവോടുകൂടി അവളുടെ കളികളെ വീക്ഷിച്ചു എന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ നിർണയമേഷാക്ഷിയാൽ സാദരം വീക്ഷിച്ചു നിന്നിതു ദാസിമാർ നാലു പാടും അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുറച്ച് അർത്ഥം അർത്ഥവും മറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാം അത് മാം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വിചിത്ര ജന്തുക്കളെ ഉണ്മാനിരുത്തി അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുത്തി ഗൃഹേശ്വരി വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വീട്ടമ്മ ബോഡിയിൽ എഴുതുന്നില്ല കാരണം അത് ഗൃഹേശ്വരി എന്നാൽ വീട്ടമ്മ എന്നാണ് പഞ്ചാര കൽക്കണ്ടം പാൽപ്പഴം തേനിവ പിഞ്ചു കൈ കൊണ്ടു വിളമ്പുകയും അർത്ഥം അപരിചിതമായ പദങ്ങളൊന്നും അവിടെയില്ല കൈ എന്നതിന് നമ്മൾ പാണി ഹസ്തം എന്നുള്ള പര്യായം നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തരുന്നതാണ് അതുപോലെ കട്ടി കനക കുടത്താൽ പളുങ്കു കൽ തൊട്ടിയിൽ നിന്നു തണ്ണീര് മുക്കി അതിൽ കട്ടിയുള്ള കനകം പര്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്വർണം കാഞ്ചനം ഹിരണ്യം ഹേമം അതൊക്കെ പര്യായങ്ങൾ തരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ കനക കുടത്താൽ കൽ തൊട്ടിയിൽ നിന്നു തണ്ണീര് മുക്കി ചേലിൽ ശിരസാട്ടും ശിരസ് എന്നാൽ തല നാനാ ചെടികളെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചെടികളെ ചേടിയായി ചേടി ദാസി ആളി വയസ്യ പര്യായം തരുന്നതാണ് അർത്ഥവും തരുന്നതാണ് കേട്ടോ നിന്നു നനയ്ക്കുകയും ഭൂലോക രംഗത്തെ കീ വക നാട്യങ്ങൾ ശീലിക്കും ആ ചെറു നർത്തകിയെ നിർനിമേഷാക്ഷിയാൽ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ അക്ഷി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു പര്യായവും അതിൻ്റെ കൂടെ തരുന്നതാണ് അക്ഷി മിഴി നയനം നേത്രം സാദരം വീക്ഷിച്ചു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്നതിനെയാണ് വീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥം തരുന്നതാണ് നിന്നിതു ദാസിമാർ നാലുപാടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഉദ്യാന ദേവത എന്ന പാഠഭാഗത്തെ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇതിലുള്ള വർക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്തവണ എന്തായാലും കുറച്ച് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ രണ്ടോ മൂന്നോ വാചകത്തിൽ എഴുതാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം മാം ഏതായാലും രണ്ടോ മൂന്നോ വാചകത്തിൽ എഴുതാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ മാം തരുന്നതാണ് ചിലത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതേണ്ടുന്ന ഒരു ഹോം അസൈൻമെൻ്റ് ഇതാണ് വള്ളത്തോളിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലഘു ജീവചരിത്രം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം കേട്ടോ അത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തു വയ്ക്കണം ബാക്കിയുള്ളത് മാം ഉത്തരങ്ങൾ ഉത്തരസഹിതം ഈ പ്രാവശ്യം തരുന്നതാണ് ഇനിയുള്ള മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഉദ്യാന ദേവതയെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത തവണ തരുന്ന നോട്ട് ഒരു ഒന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമൊക്കെ എടുത്ത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉദ്യാന ദേവതയെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റി കവിതയൊന്ന് ചൊല്ലി പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ബൈഹാട്ട് രീതി നമുക്ക് അത്യാവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉത്തരങ്ങളെ എഴുതാൻ നിങ്ങളത് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാചകങ്ങളെ ഓർത്തെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നിരവധി തവണ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദ്യാന ദേവത എന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തെ തൽക്കാലം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ഇനിയുള്ള സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പരീക്ഷയും മറ്റുമൊക്കെ പിന്നീട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതുവരെ നന്ദി